வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சூப்பரான சிக்கன் கோலா உருண்டை குழம்பு நம்ம செய்ய போகிறோம் எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் கோலா உருண்டைக்கு என்னென்ன தேவைன்றது இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதுக்கப்புறமா திருகுண தேங்காய் வந்து ஒரு அரை கப்பு அப்புறம் வந்து பொட்டுக்கல் வந்து பவுடர் பண்ணது ஒரு முக்கால் கப்பு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூனு ஜிஞ்சர் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் ஸ்மால் பீஸ் அது எடுத்துக்கலாம் பூண்டு வந்து மூணு ப பல் அதுக்கப்புறம் சின்னமாக அதாவது பட்டை வந்து ஒரு சின்ன பீஸு கிராம்பு ரெண்டு பீஸு பச்சை மிளகாய் ஒன்று ஒரு ஆனியன் அதாவது மீடியம் சைஸ் ஆனியன் அது எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை நைஸாக நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஜோடியாக்கு வச்சுருக்கிறதுனால இந்த இந்த ஜாரில் போட்டேன்னா நைஸாகவே அரைச்சி எனக்கு கொடுத்துருது ஸோ அதில் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ எல்லாமே போன்லெஸ் சிக்கன் நீங்கள் கடையில் கூட கொத்தி வாங்கிறதுனாலும் வாங்கிக்கலாம் இல்லை வீட்டில் கூட இந்த மிக்சி உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஆர்டினரி மிக்சி வச்சுருந்தால் கூட அந்த ஜாரில் கூட நீங்கள் போட்டு நீங்கள் நைஸாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மின்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் மின்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பொட்டுக்கடல பவுடரை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா திரு திருகுண தேங்காய் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து ஆரம்பத்துலேயே ஒன்றா நம்ம போட்டிருக்கலாம் ஏன் போடலைன்னா அப்போ போட்டோன்னா ஒழுங்காக வந்து இந்த சிக்கன் வந்து மின்ஸ் ஆகாது அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் நல்லா மின்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு வந்து சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட் நல்லா மின்ஸ் பண்ணால் சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து நல்லா அதோடு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நல்லா ரெண்டு தடவை மிக்சியில் போட்டுடலாம் இப்போ போட்டாச்சு இப்போ கடைசியாக வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை நம்ம போட்டுடலாம் இது ஏன் நம்ம போடுறோன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது அந்த இலை வந்து பல்ல படாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம போடுறோம் இப்படி போட்டோன்னா நல்லா மின்ஸ் ஆகிரும் இந்த கறியோட நல்லா ஒன்று சேர்ந்துடும் இப்போ அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா மின்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ தேவையான மசாலா பேஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அது எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதாவது முதல்ல நான் சொன்னேன் இல்லை அதில் வந்து பாதி பொருட்கள் அப்புறம் வந்து ஜிஞ்சர் அதுக்கப்புறமா பூண்டு அதுக்கப்புறமா பட்டை அதுக்கப்புறமா கிராம்பு அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டால் போதும் ரொம்ப போட வேண்டாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கும் ஊற்றுறதுனால ஒரு பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க அதாவது மின்ஸ் பண்ண சிக்கனை வந்து நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக நல்லா எல்லாம் மின்ஸ் ஆகி பாருங்கள் எதுவுமே போட்ட பொருட்கள் எதுவுமே தெரியல பாருங்கள் அதெல்லாம் மின்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மசாலா பேஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இப்படி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் ரொம்பவே நல்லாவும் இருக்கும் சிக்கன் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா உப்பு தேவையான அளவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நல்லா நைஸாக நறுக்குனா கருவேப்பிலையை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் எல்லா பக்கமும் வந்து உப்பு அந்த மசாலா பொருள் எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இல்லை நீங்கள் தனியாக போட உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போடும்போதே சிக்கன் எல்லாம் போடும்போது நீங்கள் உப்பு சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து சிக்கன் வந்து மின்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிடாதீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்க வராது சிக்கனும் நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மின்ஸை வந்து எல்லா மசாலா பொருளும் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம வந்து உருட்டி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன சைஸ் ரொம்பவும் பெருசாக இல்லாமல் மீடியம் அளவு வந்து நம்ம உருட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம்
இது வந்து பிரிஞ்சி இலை வந்து ஒன்று அதை வந்து நான் கண்டு இப்படி கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் நல்லா நல்லா ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துடலாம் ஏன்னா ரொம்ப நம்ம வச்சிட்டோம்னா கரியிரும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுமே நம்ம வந்து வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த அளவு வந்து நாலு பேர் சாப்பிட்றதுக்கான அளவு நீங்கள் அதிகமான மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலியில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாலு வெங்காயமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி நீளமாக நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் குழம்பு வந்து கெட்டியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஒரு ஸ்வீட் ஒரு ஸ்வீட்னஸோடு இருக்கும் குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லாவே வெந்துருச்சு போட்ட அளவை விட கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு இப்போ நல்லா வெங்காயம் வந்து வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுறலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாடை போனால் தான் நீங்கள் வந்து தக்காளி சேர்க்கணும் ஓரளவாவது இந்த வாசனை போ அந்த வா அந்த வாசனை போகணும் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமா நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துடாதீங்க அது எண்ணெயிலேயே நல்லா நீங்கள் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து தக்காளி நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து வெங்காயத்தோடு நல்லா பே நல்லா மிங்கில் ஆகிடுச்சு இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ரெண்டு தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒரே அளவு வெங்காயம் ஒரே அளவு தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ வந்து தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா கொலைய நமக்கு வே வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து குழம்பு நமக்கு கெட்டியாக இருக்கும் அதே டைம் நம்ம வந்து கெட்டியாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து இட்லி தோசை நாண் பரோட்டா சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இதை வந்து நம்ம சைடிஷாக எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இந்த தக்காளி சீக்கிரமே வேகணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதக்கி எடுத்து எடுத்துக்குவோம் இப்போது நல்லா வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா பறந்து கொலைய வெந்துருச்சு இந்த டைம் வந்து நம்ம மசாலா பொருட்கள்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து தண்ணி மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க குழந்தை வீட்டில் வந்து குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து தனி மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கரம் மசாலா பவுடர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஜீரகத்தூள் அதாவது வறுத்த ஜீரகத்தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து தனியா தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா குழம்புக்கு தேவையான உப்பு நம்ம போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா நம்ம வந்து வதக்கி விடணும் அந்த மசாலா பொருட்களோட பச்சை வாசனையெல்லாம் நமக்கு நல்லா போகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து குழம்பு நம்ம குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி நம்ம எல்லாம் செய்ய போகிறோம் இப்போ நல்லா நம்ம எண்ணெயிலே நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போது இந்த மசாலா பொருட்கள்லாம் ஆட் ஆட் பண்ணிட்டோம்ல அதுக்கப்புறமா அந்த பச்சை வாடையெல்லாம் போகிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொதிக்க விட்டுறேன் ரெண்டாவது இந்த தக்காளியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்மேஷ் ஆகாமல் இருக்குல்ல நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கும்போது இந்த தக்காளியெல்லாம் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிரும் இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுருவோம் அப்போ தான் அந்த ஸ்மேஷ் ஆகாத தக்காளி எல்லாமே வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிரும் இப்போது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேங்காய் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து ஒரு அரை கப் தான் அரை கப் வந்து நம்ம தேங்காயை வந்து நல்லா நைஸாக நம்ம அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கணும் ரொம்பவும் நம்ம தண்ணியாக அரைக்கக்கூடாது கெட்டியாக நைஸாக அரைக்க அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் குழம்பு வந்து உங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்கும் 
இப்போ பாருங்கள் நல்லா கோச்சிருச்சு பாருங்கள் அந்த ஒன்று ரெண்டுமா இருக்கிற அந்த தக்காளியெல்லாம் நல்லா குழஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போது நல்லா இப்போ குழஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் வந்து நம்ம வந்து அதில் வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் நீங்கள் தேங்காய் கூட பட்டை கிராம்பு இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப மசாலா வாசம் வா வாசனை இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து பட்டை கிராம்பெல்லாம் நான் சேர்க்கலை ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம உருண்டையில் எல்லாமே நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நான் வந்து குழம்பில் வந்து நான் சேர்க்கலை ரொம்ப சேர்த்துட்டோன்னா மசாலா வாடம் ரொம்ப இருக்கும் இப்போ த குழம்பு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுருவோம் இப்போ தேவையான அளவு நான் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த டைம் வந்து நான் சிக்கன் மசாலா தூள் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு டீ டீஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது எதுக்காகனா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க இப்போது அதையும் போட்டு நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுறலாம் இப்போ வந்து நல்லா கொதி கொதிக்கும் போதே நம்ம வந்து உருண்டையை வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம உருண்டையை நம்ம போடும்போது நம்ம கவனமாக ஆட் பண்ணணும் இல்லாட்டி குழம்பு நம்ம மேலே தெரிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிம்மில் வச்சு ஒன் பை ஒன்னாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உருண்டையை வந்து நம்ம பக்கத்தில் பக்கத்தில் போடக்கூடாது அதனால் நம்ம இந்த சிக்கன் கோலா உருண்டை குழம்பு நம்ம செய்யும் போது நம்ம அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது ஒன்று ஒன் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நம்ம போட்டுட்டோன்னா அது வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அது வந்து மூடி வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நமக்கு வந்து கோலா உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கடைசியாக கொத்தமல்லி எழுதி தூவி நம்ம இறக்கிடலாம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷ